Montunu fırlattı, çantasını fırlattı. Suçlu son dedi. Ne yaptım yavrum ne oldu? Niye sen bu kadar kızdın? Herkes benimle alay ediyor. İşte mö mö arkamdan inek inek diye bağırıyorlar dedi. E dedim ya babanın filmlerinden dolayı öyle bağırıyorlar. Neden o zaman sen Cüneyt Arkın'la evlenmedin? O bakkal gaziydi. Hem çok kuvvetliydi hem de ona mö demiyorlar. Nasıl güldük Kemal de evdeydi. Çok güldük. Ondan sonra dedim ki bak Cüneyt Arkın babanın arkadaşı. Onun da çocukları var, eşi var, onun başka bir ailesi var. Biz de burada bir aileyiz. Ama babanla ikisi çok iyi arkadaşlar dedim. Öyle bir ikna oldu. Ondan sonra ama bu fıkra gibi tabii dilden dile yayıldı. Çok inanılmaz komik. Ondan sonra sonra işte sünnet düğünü zamanı geldi Ali'nin. Ondan sonra babasına dedi ki babacım bakkal gazi Cüneyt Arkın benim sünnetime gelir mi? Babası da dedi ki ararız, davet ederiz. Eğer müsaitse tabii ki gelir dedi. Kemal aradı Cüneyt Bey'i. Ondan sonra böyle çok mutlu oldu. Onun da çocukları Kemal'in hayranmış. İkisi de çok şimdi beyefendi oldular, çok şekerler. Ondan sonra bir baktık sünnet günü. Cüneyt Arkın, Zarif eşi Betül Hanım, çok çok hanımefendi ve e, sinema dünyasında hakikaten eşi bulunmaz bir hanım. E, ben de çok seviyorum uzaktan da olsa. İki tane evlatları sünnet düğününe geldiler. Tabi Ali onları görünce kalbi pıt pıt pıt pıt attı. Kemal çok heyecanlandı. Çünkü çok yakın bir dostluğumuz yoktu ama birbirlerini tanıyorlar tabi. Cüneyt Bey de Ali'nin onu çok sevdiğini ve sünnet düğünü olduğunu öğrenince büyük bir zerafetle tabii ki geleceğim. Nerede ve saat kaçta dedi. O kadar hoşuna gitti ki Kemal'in bu jesti. Gelmeye de bilirdi ayrıca. Ama iki çocuğunu eşini almış güzel güzel geldiler. O kadar güzel bizi çok mutlu ettiler. Ali de onlarla çok e, hoşuna gitti. Tabi ailece gelmeleri. Zaten birçok ahbabımız oradaydı. İşte Fatma Girik'le biliyorsunuz karşılaşıyorlar, öpüşüyorlar, sarılıyorlar. İşte Lale sinemasının sahibi Recai Akçaoğlu var. O arada Ekrem Bora eşi Gül ve kızı Yasemin geliyor. Ekrem abi de benim.